ఇక నెహ్రూ గారి పరిపాలనా కాలంలో జరిగిన ముఖ్యమైన అంశాలని చూద్దాం సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ భారతదేశానికి స్వతంత్రం రావడం మిత్రులారా బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన సుదీర్ఘంగా రెండు వందల సంవత్సరాల తరువాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అగస్టు పదిహేనున మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది అంతకు ముందు నుంచే మనం మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకుంటున్నాం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనా కాలంలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆ సంవత్సరంలో మంత్రిత్వ రాయభారం రావడం వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా మన దేశంలో రాజ్యాంగ పరిషత్కి ఎన్నికలు జరగడం ఆ ఎన్నికల ద్వారా రాజ్యాంగ పరిషత్ లేదా రాజ్యాంగ సభ ఏర్పడడం ఈ రాజ్యాంగ సభ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవడం మన రాజ్యాంగం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లోనికి రావడం జరిగింది మన రాజ్యాంగానికి ఒక గొప్ప వి విశిష్టత కలదు ఈ ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం మన ఆలోచనలకు మన అవసరాలకు అనుగుణంగా అనేక రాజ్యాంగాలని పరిశీలించి మన రాజ్యాంగాన్ని మనం రాసుకోవటం జరిగింది సో స్వతంత్రం వచ్చిన తరువాత ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం పరిపాలన కూడా చేసుకోవటం జరుగుతుంది సో ఇలా మనకి రాజ్యాంగ రచన స్వతంత్రం రావటం అనే అంశాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇకపోతే స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొదటి ప్రధానమంత్రిగా శ్రీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అధికారంలోనికి వచ్చారు ఇతను అధికారంలోనికి వచ్చేటప్పటికీ ఈ దేశంలో అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు పెరుగుతున్న జనాభాకు అవసరమైన ఆహార ధాన్యాలు లేవు దేశంలో ప్రాంతాల మధ్య విపరీతమైన అంతరాలు ఉన్నాయి ప్రజల్లో నిరక్షరాశ్యత ఎక్కువగా ఉంది ఉపాధి అవకాశాలు లేవు పేదరికం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఇలాంటి సమస్యల నడుమ శ్రీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా వచ్చారు మరి ఆయన వచ్చిన తర్వాత అనేక నిర్ణయాలు చేయటం జరిగింది అందులో ముఖ్యమైనవి మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు గమనించాలి మిత్రుల మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు అనేవి ఒక ప్రత్యేకమైన వాతావరణంలో జరిగాయి మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం కానీ ప్రజల్లో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఎలా ఓటు వేయాలో తెలియదు ఎన్నికల్లో ఎలా పాల్గొనాలో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొదటి సాధారణ ఎన్నికలను నిర్వహించుకున్నాం మరి మీరు గమనిస్తే ఈ ఎన్నికలలో పాల్గొన్న జనాల్లో నిరక్షరాశ్యత వలన వాళ్ళకి ఏ గుర్తులు కేటాయించాలి అనే సందేహం తలెత్తింది ప్రజలు నిరంతరము తాము ఉపయోగించుకున్న వస్తువుల్లోనే గుర్తుల్ని తీసుకోవటం జరిగింది ఆ గుర్తుల యొక్క బొమ్మలను బ్యాలెట్ బాక్సుల మీద అతికించారు ఎలక్షన్ జరిగే ముందు రోజే సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలందరూ కూడా తండోపతండాలుగా వచ్చి పాటలు పాడుకుంటూ బదిలీలు చేసుకుంటూ మరుసటి రోజు పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్ళి వరుసలో నిలబడి తమ ఓట్ని వినియోగించుకున్నారు అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తమ సమస్యల్ని కూడా రాసుకొని బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో వేశారు ఉత్తరాలు వేశారు సో ఇలా ఈ మొదటి సాధారణ ఎన్నికలన్నీ జరిగాయి ఇక మహిళలకైతే ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు తక్కువయ్యింది మహిళలు తమ భర్త ద్వారానో లేదా తండ్రి ద్వారానో గుర్తింపు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది మరి కొన్ని ఏరియాల్లో పోలింగ్ విధానం ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో జరిగింది ఎస్పెషలీ అస్సాం వంటి ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో అయితే పెప్సో అనే ఒక గ్రామంలో పార్టీల ప్రతినిధుల మధ్య కుస్తీ పోటీలు నిర్వహించి గెలిచిన వారికి ఓటు వేయటం అనేది జరిగింది సో ఇలాంటి వాతావరణంలో మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించబడ్డాయి మిత్రులారా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఎన్నికల్ని సాధారణ ఎన్నికలు అంటారు ప్రభుత్వం రాజీనామా చేసినప్పుడు కానీ ప్రభుత్వం పడిపోయినప్పుడు కానీ ప్రభుత్వం రద్దయినప్పుడు కానీ వచ్చే ఎన్నికల్ని మధ్యంతర ఎన్నికలు అంటారు మరణం వలనో లేదా రాజీనామా చేయడం వలనో ఒకటి లేదా రెండు లేదా కొన్ని స్థానాలకి జరిగే ఎన్నికలని 
ఉప ఎన్నికలు అంటారు సో మనకి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి మన దేశంలో సాధారణ ఎన్నికలు నిర్వహించుకుంటున్నాం మన దేశ ఎన్నికల వ్యవస్థను ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో రెండవ సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మూడవ సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో నాలుగవ సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో ఐదవ సాధారణ ఎన్నికలు రావాలి కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు ఒక సంవత్సరం ముందుగానే ఎలక్షన్కు వెళ్ళారు అందువలన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మధ్యంతర ఎన్నికలు అనేవి వచ్చాయి తరువాత మరలా ఎమర్జెన్సీ కాలం వలన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఆ ఎలక్షన్స్లో వచ్చిన జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం సుస్థిరంగా లేకపోవడం వలన మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి తరువాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చాయి మళ్ళీ ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చాయి మరలా ప్రభుత్వ అస్థిరత వలన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఆ తరువాత కూటముల మధ్య అస్థిరత వలన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి మరలా ప్రభుత్వ అస్థిరత వలన పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చాయి తర్వాత రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు రీసెంట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇలా మన దేశంలో ఎన్నికలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి మధ్య మధ్యలో ప్రభుత్వాల అస్థిరత వలన ప్రభుత్వాలు పడిపోవడం వలన సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మధ్య మధ్యలో ఎలక్షన్స్ రావడం జరిగింది సో కాబట్టి మన దేశ ఎన్నికల వ్యవస్థకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం